Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video der Tutorial-Reihe Programmieren lernen mit Visual C Sharp. Wir haben uns jetzt ziemlich lange Zeit schon nicht mehr gesehen. Ähm, das lag einfach daran, dass ich Probleme mit meinem Mikro hatte, also mit dem Sound und auch mit dem Aufnahmeprogramm. Und die Probleme sind jetzt aber weitestgehend gelöst. Also ich kann zumindest wieder Tutorials machen. So, ich habe ja letzt, im letzten Video gesagt, dass wir heute mit der Objektorientierung anfangen. Ähm, wir fangen heute zwar indirekt mit der Objektorientierung an, aber wir gehen erst ein kleines Unterthema an. Es liegt einfach daran, dass die Objektorientierung zu umfangreich ist, als sie in einem ja, 20-30-minütigen Video vorzustellen. Und deshalb machen wir jetzt eben erstmal ein kleines Unterthema, damit das nächste Tutorial nicht so ewig lang wird. Also los geht's. Methoden sind oder stellen eine Zusammenfassung eines Codeblocks dar. Und in der Objektorientierung, das nehme ich jetzt mal vorweg schon, geht es eben darum, ähm, alles realitätsnah oder möglichst realitätsnah im Code wiederzugeben. Und dabei gibt es eben Objekte, auf denen Aktionen ausgeführt werden können. Und genau diese Aktionen oder Aufgaben übernehmen die Methoden. Und in C-Sharp werden alle Anweisungen im Kontext einer Methode ausgeführt. Das gilt natürlich auch schon für die für den bis jetzt geschriebenen Code in den letzten Tutorials, denn wir haben immer in der Main-Methode geschrieben. Zu der sage ich auch nochmal gleich was. Und Methoden werden zum Beispiel im Gegensatz zu C++ oder müssen immer innerhalb einer Methode, äh, in, innerhalb einer Klasse oder Struktur deklariert sein. Ähm, und die Methode ist eigentlich nur ein Überbegriff für zwei Unterkategorien, ähm, nämlich die Prozedur und die Funktion. Allerdings reicht es völlig aus, den Namen Methoden Methode zu wissen. So, wir schauen uns erstmal die Methoden ohne Rückgabewert genauer an. Doch dazu ist auch eine allgemeine Syntax ähm, für die Methoden notwendig, also wie ich diese schreibe und die sieht folgendermaßen aus. Ich habe meinen Zugriffsmodifizierer, zu dem ich gleich nochmal zwei, drei Worte verliere. Ähm, dann ein optionales Static, was zu bedeuten hat, gleich im nächsten Tutorial wahrscheinlich. Ähm, wir werden es am Anfang verwenden. Ihr müsst allerdings ähm, nicht wissen, wozu das steht, äh, warum das da steht und so weiter. Wie gesagt, wird nachgeliefert. Dann habe ich einen Rückgabewert. Ja, tatsächlich, auch bei Methoden ohne Rückgabewert, muss ein Rückgabewert angegeben sein. Hier wird dann einfach ein leerer Rückgabewert angegeben, nämlich Void. Und dann haben wir noch den Methodennamen, der natürlich in dem Bereich, in dem diese Methode deklariert wurde, eindeutig sein muss. Ausnahme sind die Überladungen, die wir uns auch nochmal gleich genauer anschauen. Dann folgen die wunderbaren runden Klammern als Paar ähm, und die altbekannten Parameter von der console.writeline Methode zum Beispiel, denn dort haben wir immer ein String übergeben, ein Int, einen booleschen Wert und so weiter, der dann ausgegeben wurde in den Klammern. So, und die Anweisungen werden dann von diesem Klammern, also eckigen Klammernpaar umschlossen ja, und die bewirken dann, oder da werden dann einfach Anweisungen ausgeführt, sobald die Methode aufgerufen wird. So, wie gesagt, nochmal ein, zwei Worte zum Zugriffsmodifizierern. Ähm, und wie der Name schon sagt, wie, ähm, ja, beschreiben die Zugriffsmodifizierer die Sichtbarkeit einer Methode. Ähm, allerdings gelten die auch für Variablen. Gibt es hier natürlich auch. Ähm, und hier sind die drei Zugriffsmodifizierer, nämlich einmal private. Das bedeutet, dass die Methode oder eben die Variable nur innerhalb der Klasse, in der sie deklariert ist oder wurde, sichtbar ist. Ähm, für Variablen wird das sehr häufig verwendet, für Methoden eher nicht. Für Methoden macht es eigentlich nur Sinn, das als private zu deklarieren, wenn die Methode ein oder Code enthält, der häufiger verwendet wird und deshalb nicht immer neu geschrieben werden soll. Dann gibt es Public, bei Methoden ähm, natürlich sehr häufig verwendet, weil es eben keinen Sinn macht, die nur in der Klasse sichtbar zu machen oder ziemlich selten Sinn macht. Ähm, damit sind eben die Methoden oder auch Variablen auch außerhalb der Klasse, in der sie deklariert wurden, sichtbar und, ähm, ja, und deshalb kann dadurch auch von außen darauf zugegriffen werden. Und dann gibt es auch Protected, ähm, das ist im Prinzip wie Private, plus dass auch erbende Klassen die Methoden und Variablen sehen. Ähm, Vererbung schauen wir uns aber erst später an. So, dann würde ich mal sagen, wir schauen uns jetzt 
oder wir machen jetzt unsere erste eigene Methode. Doch davor will ich, wie schon erwähnt, erst noch was zur Main-Methode sagen. Ja, die Main-Methode wird bei jedem Konsolenprojekt, aber auch bei jedem WPF-Projekt, bei jedem XNA-Projekt, immer wird die Main-Methode erstellt. Denn die Main-Methode stellt den Einstiegspunkt eines jeden Programms dar. Also darf man diese niemals löschen, ansonsten ja, funktioniert das nicht. Ich benenne sie mal gerade um in einfach i. Und wir sehen, hier gibt es einen Fehler, denn ähm, hier enthält kein, keine als Einstiegspunkt geeignete statische Methode. Also nie umbenennen, ansonsten startet euer Programm nicht mehr. Genau, was ihr verändern dürft, sind die Parameter. Das macht oder erzeugt dann keinen Fehler. Was ihr ebenfalls ändern dürft, ist die, der Name der standardmäßig erzeugten Klasse Program, in dem sich die Main-Methode eben befindet. Denn Methoden müssen immer in, innerhalb einer Klasse implementiert sein. Genau, und jetzt schreiben wir endlich unsere eigene Methode. Und da wir im nächsten Tutorial eine Autoklasse erstellen wollen, ähm, drehen sich diese Methoden jetzt erstmal um ein Auto. Wir nehmen hier den Zugriffsmodifizierer private. Ähm, dann das Static, was ich später noch erklären werde. Void. Und dann machen wir erst eine Methode Stop, die das Auto eben anhält. Und wir realisieren erstmal dieses Stoppen mit einer einfachen Konsolenausgabe. Ähm, also console.writeline. Und dann die aktuelle Geschwindigkeit. Äh, aktuelle, aktuelle. Geschwindigkeit beträgt 0 kmh. Also eine ganz einfache Methode mit einer einzigen ähm, Anweisung. Macht natürlich auch ziemlich wenig Sinn, aber für den Anfang reicht es erstmal. So, und wie rufe ich jetzt diese Methode auf? Ja, da ich schon in der Klasse Program bin, ähm, einfach nur noch den Methodennamen. Und ich sehe hier, dass Intelligence mir zeigt, dass ähm, hier kein, also dass hier nichts zurückgegeben wird und dass auch keine Parameter verlangt werden, sprich einfach Klammer auf, Klammer zu, wie wir es von der Methode console.writeline ähm, auch, also wie wir es da auch machen können oder wie man halt hier sieht bei der console.readkey Methode. So, wenn wir das Ganze ausführen, haben wir jetzt eine Geschwindigkeit von 0 kmh. Wunderbar. Jetzt wollen, also es war jetzt erstmal unsere parameterlose Methode und jetzt wollen wir uns eine Methode mit Parameter anschauen. Ähm, genau, und wie gesagt, Parameter werden immer in den Klammern geschrieben und ermöglichen das Übergeben von Werten, mit denen die Methode dann arbeiten kann, mit äh, die sie manipulieren kann. Ja, genau. Und die Syntax, die ich in... Ähm, mein Klammern verwenden muss, sieht folgendermaßen aus, ich brauche natürlich einen Typ ähm, des Wertes, sprich in, String, Bool, ähm, Double, was auch immer und dann einen Namen für den, für den, für den Parameter, ähm, genau und dieser Name gilt dann intern in der Methode. Ja, Parameter sind natürlich nur innerhalb der Methode sichtbar, ähm, genauso wie Variablen, die innerhalb der Methode deklariert werden, die verfallen dann auch nach Methodenablauf. Also sind, darauf kann man dann einfach nicht mehr zugreifen. Ähm, es ist natürlich auch noch möglich, mehrere, ähm, mehrere Parameter zu übergeben. Ähm, die trennt man dann mit einem Komma. Genau. Ähm, so. Und unsere mit erster Methode mit Parameter soll einfach beschleunigen aufheißen. Ähm, und da wird natürlich ein int übergeben und der übergebene Wert soll innerhalb der Methode Geschwindigkeit heißen. Und mit diesem Wert, der jetzt übergeben wird, kann ich eben arbeiten. Jetzt gebe ich einfach hier, also ich mache mal Copy and Paste, ist es so eine schöne Erfindung. Und dann kann ich eben sagen, plus jetzt Geschwindigkeit plus kmh. Also ich verwende die Methode, äh, den, den Parameter jetzt einfach in der Console.writeline Methode und gebe damit die aktuelle Geschwindigkeit aus. Ähm, beziehungsweise wollen wir auch noch eine kleine Ausgabe, dass es erstmal beschleunigt wird natürlich. Ähm, 
es wird auf plus Geschwindigkeit äh, Geschwindigkeit plus kmh beschleunigt. Und dann machen wir einfach noch eine Pause rein. Eine Pause kriegt ihr hin durch ähm, thread.sleep, das ist einfach auch eine Methode aus einer statischen Klasse. Und dazu müsst ihr aber erst ein neues Using Statement hinzufügen, nämlich äh, Using System.reading. Ähm, ja, dazu geht ihr hier einfach, ups, ich habe es natürlich falsch geschrieben. Dazu geht ihr einfach auf die thread Klasse und ähm, dann erscheint dieses Ding hier. Ähm, und dann macht ihr einfach diese eckigen Klammern und das grüne Plus using system.reading. Und in der Sleep-Methode kann ich jetzt ein Int übergeben, wie viele Millisekunden gewartet werden soll. Das sind hier einfach mal 2000. Und dann erfolgt erst die nächste Ausgabe. Ähm, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen schnell für eine Beschleunigung, ein bisschen kurze Zeit, aber was soll's. So, und diese Methode rufe ich jetzt ganz mal auf mit dem kleinen Unterschied, wie wir schon von Consum.writeline kennen, dass wir einen Parameter übergeben, der da heißt Geschwindigkeit und vom Typ int ist, wie uns IntelliSense netterweise verrät. So, ich kann jetzt entweder direkt einen int geben, äh, übergeben, das heißt jetzt einfach mal 30 km/h zum Beispiel, ähm, das ist jetzt einfach standardmäßig ein int in C-Sharp, das kennt ihr ja schon, oder ich nehme mir eine der in, ähm, Variable vom Typ int, int g, und dann initialisiere ich es hier gleich auf 30. Und dann übergebe ich hier eben keinen direkten Int, sondern G. Und wenn wir das Ganze starten, dann seht ihr, genau, äh, erst die aktuelle Geschwindigkeit beträgt 0 km/h, dann wird sofort 30, es wird auf 30 km/h beschleunigt ausgegeben und dann wartet das Ganze 2 Sekunden, bis die nächste Ausgabe erfolgt. Und der Vollständigkeit halber machen wir einfach mal noch ein Stopp dahinter, damit das Auto am Schluss auch wieder steht. So. Wunderbar. Ähm, gut, jetzt haben wir schon Methoden mit Parametern angeschaut. Jetzt wollen wir uns die sogenannten Überladungen anschauen. Und zwar ähm, sind, Moment, ich mach mal so, Überladungen einer Methode können eben die, oder ermöglichen einer Methode die Verarbeitung verschiedener Werte oder Wertetypen oder Anzahl an Parametern ähm, und um eine Methode zu überladen, ähm, muss, muss einfach, also die Methoden, also der Methodenkopf bleibt gleich, ich habe die gleichen Zugriffsmodifizierer, ähm, den gleichen Rückgabetyp und so weiter, bloß es sind andere Parameter. Ähm, Parameter können sich eben durch die Anzahl an Parametern unterscheiden oder durch den Typ des Parameters, sprich int, string, bool, ähm, oder eben natürlich durch beides. Schauen wir uns aber jetzt auch mal im Code an. Und zwar wollen wir jetzt einfach noch eine zweite Methode machen, wieder beschleunigen auf, ähm, bloß dass wir dann zwei, Beschleunigung, äh, zwei Beschleunigungen in einer Methode gleich machen können. Also dazu wie gesagt den gleichen Methoden Kopf, private, static, void, gleicher Name. Und jetzt eben ein eine andere Parameterliste und zwar einmal Geschwindigkeit 1, Geschwindigkeit 1 und in Geschwindigkeit 2. Und jetzt machen wir diesen Codeblock einfach zweimal und nehmen hier beim ersten Mal Geschwindigkeit 1 und beim zweiten Mal Geschwindigkeit 2. Das heißt, wir haben zwei Beschleunigungen innerhalb der einer einzigen Überladung oder einer einzigen Methode. Genau, wie gesagt, ich könnte hier, ja, dazu ja, mache ich gleich, ähm, jetzt übergeben wir hier einfach nochmal 70 und IntelliSense zeigt jetzt, sobald wir, ich zeige es mal, indem ich die Methode nochmal aufrufe, ähm, also sobald ich die Klammer schreibe, zeigt sie 1 von 2 an, damit sind die Überladungen gemeint und in der ersten Überladung wird eben ein Int von, also ein Int erwartet, der innerhalb der Methode den Namen Geschwindigkeit trägt. So, mit der Pfeil-Hoch- oder Runter-Taste kann ich jetzt die anderen Überladungen anschauen. In dem Fall sind es nur, nur in Anführungsstrichen, zwei. Ähm, und die zweite Überladung verlangt eben zwei Ins, ähm, deren Namen intern Geschwindigkeit 1 und Geschwindigkeit 2 sind. So. Dann gibt es noch eine ganz berühmte Methode, die wir auch schon ganz häufig verwendet haben, die ebenfalls Überladungen verwendet, nämlich console.writeline. 
Denn wie wird es ansonsten möglich, oder könnte es ansonsten möglich sein, dass ich hier ein int ausgebe, ähm, wenn eine Überladung nur ein String, äh, wenn die Methode nur ein String entgegennimmt. So, wir haben hier satte 19 Überladungen. Wenn wir da durch navigieren, sehen wir jede Menge ja, unterschiedliche Parameter. Und damit wird es eben der Methode möglich, ähm, ja, alles Mögliche auszugeben, alle möglichen ähm, Datentypen mit einem bestimmten Format, wenn man es auch wünscht, ähm, ja, mit ver verschiedenen Anzahl an Parametern und so weiter und so fort. Also es wird auch durchaus verwendet, ähm, Überladungen sogar sehr häufig. So, jetzt wollen wir aber mal die Methode hier ausführen. Also wir haben ja einmal auf 30 kmh und dann auf 70 kmh. Und es wird erst auf 30 kmh beschleunigt und jetzt wieder 2 Sekunden und dann haben wir 70 kmh. Wunderbar. Nur um es nochmal zu verdeutlichen, ich kann ja eben auch unterschiedliche Datentypen verwenden. Das klappt jetzt hier sogar, ähm, bis auf dass ich dann hier ein String natürlich übergeben muss. Und was auch als Überladung gilt, ich mache mal einfach eine neue Überladung, die jetzt ziemlich wenig Sinn macht, aber die es einfach nochmal veranschaulichen soll. Ähm, ich kann hier eben auch einfach nur einen anderen ähm, Typen verwenden, also dann kein int und das ist dann auch eine, eine gültige Überladung. Wunderbar. Dann schauen wir uns jetzt noch Methoden mit Rückgabewerten an, die sogenannten Funktionen und ähm, der einzige Unterschied ähm, bei der Deklaration zu, zu ähm, den anderen Methoden also den Prozeduren, ähm, ist einfach, dass ich hier kein Void als Rückgabetyp mache, sondern eben einen anderen Typ. Damit wird es eben gültig. Funktionen können nur einen Wert zurückgeben. Das lässt sich allerdings leicht umgehen, indem man ähm, einfach Listen an Werten zurückgibt. Ähm, das schauen wir uns aber auch erst später an. Und die Rückgabe geschieht mit dem Schlüssel Schlüsselwort Return und dann wird der Variable Name, deren Inhalt eben zurückgegeben werden soll, dran gehängt und dann das berühmte Semikolon. Und es gibt noch einen ganz beliebten Fehler, auf den ich an dieser Stelle hinweisen möchte, nämlich ähm, nicht alle Codepfade geben einen Wert zurück. Ähm, das kann, ja, schauen wir uns gleich im Code an, wie das passieren kann. Ähm, das ist einfach nur ein beliebter Fehler, damit ihr das wisst und damit er euch gar nicht erst unterläuft. So, ähm, wir machen jetzt hier einfach mal alle Methoden zu Funktionen. Ähm, wir geben hier natürlich ins zurück. Ähm, wir machen. Also ich ersetze jetzt dieses Wort einfach durch ein int. Die Überladung nehmen wir mal raus. Das wird ein bisschen zu kompliziert. Ähm, genau. Und jetzt machen wir es so, dass wir nicht die Geschwindigkeit ausgeben, sondern dass wir sie einfach zurückgeben. Return 0 in diesem Fall, denn ich habe hier 0 kmh. Ähm, wir kennen auch schon diese. Methoden mit Rückgabewerten, ähm, zum Beispiel von der Methode Console.readline, die ja einen Text eingelesen hat und dann zurückgegeben hat. Und genauso funktioniert das auch hier. Ich kann jetzt einfach sagen, int ähm, g ist gleich stopp und dann rufe ich die Methode auf und die gibt mir eben einen int zurück, den ich dann hier in dieser Variable zwischenspeichere. Dann kann ich den einfach ausgeben. Also nur als Beispiel. Genau. Äh, wenn ich hinter dieser Return-Methode, äh, Return, hinter diesem Return-Schlüsselwort noch Code schreibe, zum Beispiel hier noch console.writeline, <lacht> dann werdet ihr hier gleich eine Warnung entdecken, eine Warnung, unerreichbarer Code entdeckt. Ähm, dieser Code ist deshalb unerreichbar, da die Methode nach dem Return-Schlüsselwort beendet wurde. So, wir machen jetzt noch hier kurz dasselbe. Wir geben hier einfach die Geschwindigkeit zurück. Das macht jetzt ziemlich wenig Sinn, weil ich übergebe es ja erst ähm, und dann gebe ich sie in der Methode zurück. Aber es soll jetzt einfach nur mal das Ganze ein bisschen veranschaulichen. int i ist gleich beschleunigen auf. Und wir haben nur noch eine Überladung. Wir übergeben hier einfach mal 70 kmh. <lacht> dann können wir das auch nochmal ausgeben. Ähm, ja, i. Und was natürlich auch geht, das haben wir auch schon verwendet. Ich kann auch innerhalb der Methode console.writeline diese, also in, in, dem Parameter, in der Parameterliste auch diese Methode aufrufen, zum Beispiel Stop, denn die gibt ja ein In zurück. 
und ähm, den kann ich, kann ich ausgeben. Das heißt, es ist so, als ob würde ich hier eine Variable reinschreiben. Also i zum Beispiel. Und dann habe ich hier 0, 70, 0. Wunderbar. So, jetzt noch zu diesem kleinen beliebten Fehlerchen. Und zwar ähm, hat es ziemlich häufig was mit if-Abfragen zu tun. Wenn ich hier jetzt noch einen booleschen Wert reinmache, ähm, zum Beispiel einfach richtig, dann übergebe ich hier false. Ups, da. False. So, und dann sage ich if richtig. Also wenn richtig true ist, dann gebe ich ähm, die Geschwindigkeit zurück. So, und was ist, wenn richtig nicht true ist? Dann passiert nämlich gar nichts, dann gebe ich gar keinen Wert zurück. Ähm, und hier seht ihr auch schon den Fehler, nicht alle Codepfeile geben einen Wert zurück. Denn wenn, true nicht, äh, wenn richtig nicht richtig ist, das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, also wenn richtig nicht true ist, dann äh, wird auch nichts zurückgegeben und die Methode wird ohne etwas zurückgegeben be äh, beendet. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass... Ähm, wir in jedem Falle, also egal welchen Pfad der Code geht, ähm, da, daher dieses Code-Pfade, ähm, dass immer ein Wert zurückgegeben wird. Das heißt, entweder wir machen hier ein else und sagen return, ja, jetzt machen wir einfach auch return Geschwindigkeit, das macht jetzt in dem Fall natürlich ziemlich wenig Sinn. Damit geben eben alle Codepfade einen Wert zurück, weil in jedem anderen Fall, wenn das hier nicht zutrifft, wird eben das auf das R zurückgegriffen. Oder wir machen einfach nach der If-Abfrage Return Geschwindigkeit, denn ähm, sobald das Return hier, also wenn, wenn richtig true ist, dann wird ja dieses Return hier aufgerufen und dann ist die Methode beendet. Wenn es nicht richtig ist, dann läuft es eben hier weiter und dann stößt auf dieses Return. Damit geben auch da alle Codepfade einen Wert zurück. Gut, so viel dazu. Ähm, ja, eine Sache habe ich noch vergessen und natürlich, ihr habt es gerade schon gesehen, kann ich in einer Methode alles Mögliche machen. Ich kann If-Abfragen ähm, reinbringen, ich kann Methoden, weitere Methoden aufrufen, ich kann Vorschleifen machen und so weiter. Ist auch ganz logisch, denn wir haben unseren bisherigen Code ja auch nur in eine Methode geschrieben. Gut. Ähm, das war es eigentlich auch schon für dieses Mal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Da geht es dann um die Objektorientierung. Ähm, ja, ich freue mich schon drauf. Wird nämlich sehr anstrengend, sowohl für mich als auch für euch. Es ähm, ist ein sehr umfangreiches Thema und deshalb werde ich auch das nicht in einem Video erklären können natürlich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, bis zum nächsten Mal und ciao.